Hello mga math enthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria ang inyong math buddy para talungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa angles in a unit circle. Pero ang focus natin is how... Are we going to identify the terminal side of an angle in standard position given its measure? Pero bago ko simula ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. O, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, it, this is uh, the activity, what's your side in your module, ha? So, tignan natin paano ba natin sasagutan yung gantong klase ng activity. So, our task is... To have this one. In the following figure, identify the terminal side of an angle. So, aalamin natin yung terminal side ng angle in standard position with the given measure in the, tab in the table. Okay, sorry na delete ko to. This is 120 ha. Okay, so for number 1, we have 120 degrees. But looking at our figure, wala tayong nakikitang measurement na 120 degrees. So, using the clues... Yun yung gagamitin natin para ma-identify natin nasan ba yung 120 degrees. Pero mga anak ko, tatandaan ninyo na uh, ang initial side natin always starts at 0 degree. Okay? So, eto yung 0 degrees na, zero degree natin. Ha? Ngayon, kapag positive ka, ang direction ng angle mo ay pa-counterclockwise. Anong ibig sabihin nun? pa -ganun, ha? against a siya dun sa takbo ng orasan. Pero kapag negative yung sign niya, clockwise siya. Kung ano yung uh, movement ng orasan, ganun yung movement ng angle na ino. Now, having this one, dahil wala nga tayong 120 degrees at ang alam, alam lang natin, itong angle na to measures a 60 degrees. Okay? So, anong gagawin natin? Alam natin na ito ay 0 degrees, ito ay 90 degrees, ito ay 180 degrees. Ito naman ay 270 degrees at ito ay babalik kay 360 degrees. Okay, since yung buong ito, yung half ay 180 and then ito ay 60, anong measurement nito? Ha, okay, so from this one until this, until here, Okay, anong measurement niya? So, ang gagawin nyo, 180 minus 60, so we have 0, 8 minus 6, 2, and then 1. So, this one is 120 degrees. So, from the initial side, PA, ito yung vertex natin dito ha, P. So, PA until PC, we have 120 degrees. So, ibig sabihin, ang terminal side ng 120 degrees ay side... P, C. Mga anak, hindi pwede magkabaliktad yung ating, ano ha, ating letters. Kung yung vertex, yun yung laging nasa unahan na letter. Okay, now for the next one, we have negative 120. So, dahil negative 120 yan, pa ano tayo, pa baba, pa, ka, pa orasan ang takbo ng angle natin, okay? Since alam natin na ito ay 60 din, it follows na itong natitira na to ay ilan? 120. So, ibig sabihin, ang terminal side ng negative 120 natin ay, ano, PD or side PD. Now, for negative 90, Okay, dahil nga tayo ay clockwise, itong 270, kapag uh, umikot tayo ng pababa or pa-clockwise, will become negative 90. Ito magiging negative 180. Ito magiging negative 270. Okay? And then, dito yung negative. Oh, babalik pa rin naman sa negative 360 pagdating dito. So, dahil negative 90 tayo, ito yun, ba? Ito. Okay? 
So, ano ngayon yan? Anong terminal side niyan? That is side PE. Okay. Now, for 420. O, paano natin nahanapin si 420? Delete ko lang muna yung iba, ha? Para hindi tayo malito mamaya. Ayan. Okay. So, paano natin nahanapin C420? Ang isang revolution ay 360, di ba? So, 420, ilan pa ang kailangan? I-minus natin. So, we have 0, uh, 12 minus 6 is 6. This is 3, 3 minus 3 is 0. So, kailangan pa natin ng 60. Okay? Dahil ito, ito, ah, na ba? O, oh, dito natin macha-check ito, ha? 150 to, hindi 50. Teka. O, oh, yan. Para malaman natin, ha? Dahil itong angle na to, ang measurement niya ay 150, di ba? Pinagsama siyang right, saka itong angle na to, di ba? So, para malamin natin anong measurement nito, we have 150 minus yung 90, etong part na to. Okay, so we have 0, this is now 15 minus 9, 15 minus 9 is 6, A 60, ibig sabihin 60 degrees ito, na kailangan natin para mabuo yung 420. Ibig sabihin, oh, delete ko lang to ha, Ayan. ibig sabihin yung 420 from here hanggang sa 360, hanggang dito. Okay? Kasi 60 degrees plus 60 degrees pa. Okay? Which means, ang terminal side natin dyan ay side PB. Okay? Now, for the radian measure, ikoconvert muna natin sila ha, bago natin hanapin. Paano ba natin kinoconvert? So, itong pi over 3, kailangan i-times natin siya kay 180 over pi. Okay, so cancel yung mga pi natin dyan. So, what is 180? O, pwede na natin i-simplify yan. So, this one is 1, this one is 60. So, pi over 3 is just 60 degrees. 60 degrees. O, asan ba yung positive 60 degrees dito? Dahil ito yun, di ba? Yan yun. So, ibig sabihin, that's PB. We have P, B. Uh, next natin is negative 2 pi over 3. So, ita times ulit natin siya with 180 over pi. Okay? So, cancel natin. And then, I pwede natin silang masimplify. So, this is 1. This is 60. So, we have negative 2 times 60. That's negative 120 degrees. And asan ba si negative 120 degrees? ba? Okay. So, clockwise tayo. Teka, delete lang natin itong mga to para hindi kayo malito. Okay. So, clockwise tayo dahil 60 to. It follows na this one is 120. And dahil ito ay clockwise, this is negative 120 degrees. Which means... We have the side PD. Oh, ito din pala yun, oh, yung negative 120 natin. And then, for the last one, we have 3 pi over 2. So, we have 3 pi over 2 times pi over, ah, sorry, baliktad, times 180. Wait lang. Okay. Ayan, 3 pi 3 pi over 2 times 180 over pi. Okay, so cancel, cancel. Ito mga cancel. This one is 90. So, 3 times 90, that's 270 degrees. Okay? So, paano natin yan hahanapin? Ah, Siyempre, andito na siya, ba? Kitang-kita naman. This is 270 degrees. So, that's P side P. Okay, so ayan, tapos na mga anak ko. Ngayon, kung naintindihan mo ang video na ito, please i-comment yan sa ating comment section ha. Mga anak ko, ang mga comments ninyo ay mahalaga para maapang video na ito at makita din naman siya ng iba. Sayang kasi yung video kung hindi naman siya mapapanood ng marami. Kaya please, 
write your comment. And please, uh, share naman agad-agad sa mga classmates ninyo para hindi na sila mahirapan pang mag-isip kung paano ba nila sasagutan yung gantong klase ng problem sa inyong mga muzul. And please naman, mga anak ko, lahat naman kayo may Facebook na, di ba? Pa-follow naman ng Facebook page natin, Love Math TV. Okay? Laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!